нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байдаг үзэг сайн бүхэнд энэ үдш юм энэ хүргэ. Боловсролын давлагаа төрийн бус байгуулгын тэр гүн розог энэ хват сахирал бидний хамтран бэлтгэдэг мэр уусан толгойгүй боловсрол нэвтрүүлгийн мал сүлийн дуур гэж хэлж болно тийм үү? Тэгэхэд бэлэн болсон байна. Тэн энэ үдш юм энэ хүргэ. Үч юм юу гэх. Тэгэхээр бас үзэгчтэй сүлийн дугаараар юу ярилцах талаас сэтгэл нь хэлж үү гэж бодлоо. За боловсролын гарц гаргалгаа буюу хэнийг шоконд оруулах вэ? Энэ талаар бид ярилцах болно. бидний төрүүчийн нэвтрүүлгээр гарц гэдэг зүйлийн тухай ярьсан. Тэгээ ер нь бол гарц гэж бэлэн юм байдаг юм байна. Аа. Ямар нэг гарц байдаг бол эсвэл байлгахыг хүсэж байгаа бол бол тэр их хүн өөрийн гараар тэ хөчөтл мөрөөр эр зоригоор тэрийг бий болгож тэр гарцыг одоо бий болгодог юм. гэж бид нэр ярьсан. А хүмүүс өөр юм хүсэж байгаа шиг байна. Тий. Тэгэхээр ер нь бол энэ байгаа байдал ингээ хуучнаасаа өөрчлөгдөхгүй нэг л байдгаараа тий бах байдгаараа гэж ярьдаг тий. Асуудал болохгүй байгааг бүдэр юм идэж байгаа. Одоо би ганцаараа мэдээд яриад байгаа юм биш шүү дээ. Бүгдээр юм идэж байгаа. Гэхдээ яах юм идэхгүй. Үндсэндээ бол хүмүүс арга болохгүй байна. Тэгэхээр бид нэр төрүүн ярьсан. Ер нь хүмүүсийг одоо ийм нөхцөл яад юм бэ гэхээр шоконд оруулж ээж л аливаа асуудал одоо тийм их цочрол авч ээж. Одоо дайн болж ээ шүү дээ. Хүмүүс цочрч ээ тийм ээ. Одоо европын холбоог чинь энэ дайны өмнө бол их өөр юм бодоо сууж исэн байна. Ингээд дайн эхлээд хүн амтаа үхээд ингээд ирэнгүүд ерөөсө энэ чинь байдал бол маш өөрөөр ирэхгүй бол болохгүй юм байна гэдэг ийм шийдвэрийг л одоо өчигд төр би телевизээ сонсож ялаа л да. Тэрнтэй адилхан боловсрол уг нь бол дайны байдалд байгаа. Тэг. Дайн байдалтанд одоо ялагдцсан хэлбэртэй байгаа. Тэгэхээр энийг бол өөрчлөгийн тулд яг харахгүй бол одоо тийм шок хэрэгтэй. Одоо шок гэдэг маань хин нэг нэг ямар нэг ийм одоо золионд гаргана л гэсэн үг. Цочрон тийм. Цочрон. Өөрөө хэлбэл тэг золионд гаргах тэг цочрох юм юу байна уу гэхээр одоо энэ чинь хүний самаралт юм чинь хин нэг хүнийг л одоо золиослол гэсэн үг байхгүй. Тий. За тэгээ бид нэр бас ярьсан боловсролын ажилд хин оролцдог юм бэ гэхээр эцэгчүүд оролцож байгаа. Сургууль багш нар оролцож байгаа. За тэгээ энэ салбарыг хариуцсан яам тамгийн газар нь орж байгаа. Өөр хин байх хэвтэй тий. Тэгэхээр эцэг ихийг шоконд оруулах боломж үгүй байлээ. За. Эцэг их чууд бол боловсролын асуудалтай юу гэвэл асуудалтай. Бид нэр төрөн бас ярьсан. Гэхдээ тэд нар бол бол хүүхдээ сургууль соёл дөгөөд боломжийн төлбөрийн төлөөд тэр асуудлаа шийдчихдэг учраас тэр нийтийн боловсролын асуудал боловсролын системийн муу муу хаан бол бол холдоо явчихдаг. Тэгэхээр эцэг ихийг бол одоо ямар нэг байдлаар цочроох тийм одоо боломж байхгүй. Тэд нар асуудлаа хоёхан зургаар шийдэж шүү дээ мөнгө төлөөд. Багш нар бол өнөөдрийг хүртэл ингээ ажиглаад байхад юу хийдгүү гэхээр багш нар бол одоо айхтар боловсролын системийг өөрчлөв вэ гэж явдгүй юм байна. Багш нар бол одоо цалингаа нэмэг дүлийл гэж явдаг. Тийм ээ. Тэгэхээр багш нараас бол бол одоо гоё төх юм бас байхгүй байна. багш нар дуурах хэрэг юу нь байхгүй юм шүү цаанаасаа үүрэх ирэх вэ байхгүй тийм ээ тийч одоо төрийн алма хаагч гээд дээрээс нь дарч чинь ямар нэг юм хийвэл бид нар багшийн тухай нэвтрүүлэг хийхтэй ярьсан за хин үлдчихэ нэ үхлэр яг аргагүй энэ салбарыг одоо авч яваа гэдэг юм уу авч явах ёстой гэдэг юм уу энэ салбар бүхэл үтэ одоо машины жолгон дээр сууж байгаа хүмүүс байгаа шүү эднийг л одоо цочрол дарах ёстой тэгэхээр яамны нэг хүнийг цочрол дарахгүй гэж байхгүй хин нэг хүн хариуцлагт нэг би тэр байтгаа одоо боловсролын сайд хийж байгаа энх хамгаланч одоо цочролд оруулаад нэмэргүү яг нэг хүн сайд гэдэг за би нэг зүйл бас хэлье тий таса ярихаар бас яла өмнөх нэвтрүүлэгтэр бид нар энх хамгаланч сайдыг бас хурлсан хэрэг нэвтрүүлэгээр дамжуулан хэлсэн ойрсон за үнэхээр тэр нэвтрүүлгийг үзээг өнгөрсөн гэж магадгүй боловсролын яамны хөвлийн төлөөлөх зүйл нь манай телевизэн зүгс бас альби ясны хүсэлт явуулаад их хамгаалалт сайд эсвэл сэтгэв сурн за төрийн нарыг бас урьсан байгаа. 
өнгөрсөн 7 өнөхт бол бидэнд завгүй амжихгүй боломжгүй байна гэдэг хариу бол өгсөн. Тэгээ бид нар нэвтрүүлгийн хойшлуулаад энэ төлөө өнөхт хүлээсэн бас хариу ирсэн. Тэр бас үзэгчдийн эс ирсэн хүсэл тушаас би хариу хэлэх ёстой байх гэж бодож байна. Бид бол хүсэлтэй тавьсан байгаа. Даанч ирсэн. Ер нь энэ хамгийн альч сайд, энэ хамгийн ч байх хэнч байх. Тэр хүмүүс бол энэ боловсролын салбарыг цочролд оруулж бас болохгүй чадахгүй мэлээ. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс чинь одоо их хурд сонгогдсон. Тэ? намын одоо хүн дараагийн сонгуул гэдэг бол ул юу юунаас илүү тэгэхээр сонгуул гэдэг бол тэдний хувьд нэг номерийн асуудал хүүхд биш өөрөөлөө сонгуулийг л ихний их ээлжинд бодхоос өөр аргагүй байдал өнөөдөр Монголд удаа хаасайгүй хүүхд ирэх ашиг биш шүү дээ тэгэхээр сонгуулаа бодохын тулд тэдний юу хийх вэ гэхээр өөригөө бодно гэсэн үг тийм үү дараа дараагийнхаа карьерийг бодно гэсэн үг тийм ээ тэгэхээр тэр хүмүүс хүүхдийн Одоо тэр болж бүтэхгүй юмнаас болоод цочроод тэрийг хийнэ гэж бол байхгүй. Тэгэхээр одоо ганцхан хүн л байна. Тэгтээ үүрэг ухамсарал юм уу? Ард дээр үүрэг сонгогдож дэшиг гараад тий хүүхдийн төлөө. Тэгээ үүрэг ухамсарлж болно. Тэ үүр тэгтээ хувийн эрх ашиг бол тэр үүргээс дандаа дээр нь байдаг. Хүн ихлээд хамгийн ихлээд өргөл бодож байгаа. Хин ч гэсэн хамгийн ихлээд өргөл бодно. Тэгээ тэр хүний хувьд нас зүг гэх гэж юм уу? Өөр арга байхгүй шүү өөр арга байхгүй шүү дээ. Бид нэр худлаа л ярддаг болохос биш тий. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо аргы амиг л бодож өөрийнхөө карьерийг бодож явахаас өөр арга байхгүй тим систем бид нэр амьдарч байна. А хэрвээ өөр хүүхдийг бодтог хүнийг тийм үү? Хүнийг хүндэлдэг тэр ажлыг үнэлдэг бол а тэр 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 цагт бол хүүхдийн эрх ашиг дээдлэг. Тэгэл өнөөдөр бол бид нэр эрх мэдл нэгдүгээр гинэнд байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгм учраас тэр хүмүүсийг тэр хүнийг ганцаар ингээд буруутгаж болох болохгүй байхгүй. Санал нэг биш үү? Ганцаар ингээд буруутгаж болохгүй ч өөг нь бид нар ч одоо удирдаж явж байгаа юм чинь доошоо чиглэл өгмөр юм тийм ээ. Тэгж л бид нар ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бүр тэр байтгаа одоо хөрөл сөхийг ерөнхий сайд байхт нь за хөрөл сөх ба хүүхд гээд 10 нэвтрүүлгийг явуулс. За. Тэнд бол ямар ч тийм мөн мухаан байгаа хүүхдийн эрх ашиг л ярьсан. Хөрөл сүхийн их нэр нь цэцэрлэгийн багш гэсэн. Аа за. Тэгээд бид нэг цэцэрлэгийн багш их нэртэй хүн одоо хүүхдийн тухай эрх ашигийн төлөө ярихад тэр хүнний жихэн төрөөд тэр хүн ямар нэгэн зүйлийг ядаж одоо хийж эхлэх баха гэсэн. Тэгээд дүлийд өм оргиод явсан. Тэгм учраас одоо байгаа энэ ерөнхийлөгчтэй бол юу ч хэрэгт нэмэргүй гэж би бодож байгаа. Одоо би ганцхан үнэл үлдээд байгаа. За. Цочроох шоконд оруулах хэрэгтэй ганцл хүмүүс тэр нь оюун хэрэгтэй. Оюун хэрэгтэй сайд. Тий. Энэ хүн энэ засгийн газрыг толгойлж байгаа. Энэ хүн хувийн эрх ашиг бодно гэдэг бол л энэ засгийн газрын үйл ажиллагааг сайн авч явна гэдэгтэй яг таарах байхгүй юу? Тэгээ тустай асуудал биш. мэдээж хэрэг анхаарч байгаа хэрэг. Өөрөө ингээд энэ хамгалан бол асуудлыг хоёр хуваач хэдэ шүү дээ. За. Энэ хамгалан байноу ямар хамгалан байна хамаагүй. За. А ерөнхий сайд бол энэ хоёр асуудал нь бол одоо нэг дор байгаа гэж би ойлгоод. Хувийн асуудал а энэ усын өмнө хүлээсэн асуудал хоёр нь. Өөрөө хэлбэл яаж ч бодсон энэ хүн засгийн газар сайн ажиллаасаа гэж хамгийн их бодож байгаа нь энэ. Энэ одоо засгийн газрын танхим дотор байгаа хүмүүс янз бүрийн бодолтой байгаа. За ингээд болохгүй бол ингэч нь тэгэхгүй бол төвчин гэсэн бодолтой хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ дотоос хамгийн энэ эрх ашиг нь бол нэг дор байгаа нь ерөнхий сайд гэж байна. Ерөнхий сайд. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол яаж оюун эрдэнийг шоконд оруулах вэ? Тэ? Бид нар төрөөний нэвтрүүлэг дээр ярьсан ер нь бол энэ боловсролын систем бусад улс орнуудад ингээд хараад үзэхэд бол тэг маш их тийм шоконд орсны дараа маш их хөгждөг юм байна гэж. Тэгсэн биз? Тэгсэн. Тийм. Тэгэхээр тэрнээс аваад үзэх юм бол нэг дохио өгөх. Зүгээр ингээд нэг ингээд урсгалаар явж байгаа ч юм уу эсвэл нэг жоох юм хийгээд ингэж боловсролын зүйл юм өөд нь гарч ирэхгүй энийг өөрчлөх үнсээр нь одоо эргүүлж өөрчлөх шинжлэх боломж бол байхгүй. Асар одоо хүчтэй дөрөглөлтөнд хүчтэй цочролд шоконд автуулж ийж энэ систем хөдлөх сэрх тийм л боломжтой байна. Тийм учраас би одоо эцэг эхийг 
одоо эцэг эхээс боловсруулгын систем хамаараа ч юм уу багшаас хамаараа тийм идэг шиг тэр шиг хотлоо юм байхгүй бид нар үлээ тэр үед тоо боловсруулгын сайт нь ч үүч чадахгүй тэр хүмүүс бол цаг үеийн ярил өнгөрнө одоо корона ярин тийм ээ за бид нар ингэх гэж ингэж ярин одоо бид нар сонсож байгаа шүү дээ а тэрс энийг үнцээр нь өөрчлөн гэдэг бол нэгдүгээрт энэ бол олон жилийн ажил энэ тууштай ажиллах хүмүүс хэрэгтэй бид нар бас төрөө ярьсан энэ хамгийн за чи энэ дээр одоо 10 жил болоо энэ сайта одоо 10 жил болоод энэ сайтыг энэ одоо салбарыг босгож ирээд тэгээ энэ ажлаа дараа ч хүнтэй өг гэвэл энэ хүн бол бол тэгж өгөхгүй байх гэж бодож байна энэ хүн бол өөр зорилготой төр зорилгыг нь нэг одоо хэсэг нь одоо энэ хэсэгт явагдах байх тийм ээ тэгээ дараа дараагийнхаа юм руу явах гэсэн юм холын зорилготой бол байлгүй тий тий Тэг би тэгж л бодож байна. Тэгм учраас шок энд орох асуудал бол айгүй ч ихвэл байна. Тэр тусмаа ерөнхий сайдыг яаж шок энд оруулах вэ гэдэг би бид нар бүгд яраа бодох хэвээр. Хүн ер нь яхаар цочирддаг юм бэ? Шок энд орно гэхээр. Одоо амьд нь тулахаар л шок энд орно шүү Нэг том улс төрчийн хэлсэн үг гэдэг Германы. Улс төрчтийг яаж одоо ямар нэгэн асуудал анхаарлын хандуулах дээр уурын төрөг гэж байна. Уурын төрөг. Тий. Маш их уурын төрөг хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо уурын төрөг их ямар нэгэн байдлаар шок энд оруулах тийм ээ. Чинь нэг л юм хэлээд байна шүү дээ. Тэгжээч Монголын боловсрал өөрчлөгдөн нь үхээс биш. Одоо зүгээр одоо эдний ярьж байгаа шиг энэ боловсрлын одоо чанарыг боловсрлын тэгш боломжийг л одоо хангана гэдэг энэ яриа бол энэ шиг тийм юм ус шиг нус шиг яриа бол хэрэггүй юм байна. Одоо энэ дээр бол маш их өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Өөрчлөлт гэснээс 2002 онд анх боловсруулалтын үйл ер нь батлагдсан шүү дээ тий. За тэгээ тэрнээс хойш бол 25 удаа өөрчлөлт шинжилт хийсэн юм байна л. 2020. Харин наалч нь бол одоо ингэдэ өөрчлөлт байгаа гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Гэхдээ наалч харин энэ бол өөрчлөлт биш. Энэ бол одоо жижиг сачиг ямар цагаа өнгөрөөх тийм ээ. Одоо шоудах Ян зүрийн байдлаар одоо энэ бид нэр ингэх гэж байна, тэгж байна. Одоо энийг ингэчлээ, тэгчлээ гэл энэ яриануд ч нэлээ гэд эцэг төгсгөл үүргэжлээл явж байна л да. Бид нэр одоо бол ингээд боловсруулын гарц гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр би л гарц бол биш юм аа. Гарц гэдэг бол бид нэр зөндөө ярьсан. Бид нэр 10 нэвтрүүлгийн 8-аар нь бид нэр гарцны тухай ярьсан, тийм ээ. Чилвэл одоо хоёрын сургуулийн бид нэр усын сургуул, хоёрын сургуулийн асуудлыг ярьсан, тийм ээ. Яг үндэл хэд бол одоо бид нэр мэдэж байгаа шүү дээ та мөнгө төгрөгтэй боломжтой айлын хүүхдүүд сайн боловсрол аваа явж байна. Тэд нар үндсэн зайвал эцгийн хийхан амьдралыг өвлж байна тийм үү? Гэтэл энэ талаар үзэрчтэйс маш их сэтгэл. Гэтэл одоо одоо юу гэдгийг орлог муутай айлын хүүхдүүд юу өвлдөг вэ? Тэр ятуу зүтэй амьдралыг өвлж өвлж авч байгаа шүү дээ бас. Хоёулаа л юм өвлж байгаа. Нэг нь сайн сайхан амьдралыг өвлж байна. А нөгөөдх нь ямар амьдралыг өвлөх нь тодорхой тийм үү? Тэрний нөгөө туйл. Тэгэхээр төр яагаад байдаг юм бэ? Төр гэдэг чинь энэ ялгаанаас үл хамаарад энд нь ч юм уу? Энд нь ч юм уу? Үл хамаарад төр боловсрол олгож тэр амьдралыг өөрчлөх боломжийг гаргаж өгсөн тэ. Өөрөө төрд сайн боловсруултай аяас чадвартай хүмүүс хэрэгтэй болохоос биш баян айлын хүүхдүүд хэрэгтэй биш шүү дээ. Дийлэн хүмүүс ингэж ойлгодог шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Баян айлын хүүхдүүд хэрэгтэй биш. Ягаад гэвэл захирлаа тий. Дийлэн хүмүүс ядуу хин бурмаас болоод мөнгө хүүгээс болоод гэж ойлгодог байхгүй. Харин тий. Тэгэхээр төрийн үүрэг гэдэг чинь төр үедээ ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Харин тий ойлгохгүй. Тэгэхээр би ойлгох ойлгуулах гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ингээ хараад байхад тэр хар бор амьдралаар амьдрсан хүмүүс боломж нь олддог юм бол үнэхээр ус орныг өрчлөх гэх мэл. Аа. Тэрнээс биш цатгалан хүмүүс тий багаса тийм амьдрал дээр өссөн хүмүүс л ус орныг өрчлөх гэх мэл. Тийм. Тий. Тэгэхээр хаана энерги байна. Аа. Ус орныг хөгжүүлэх энэ ус орно дэшин татаад явах юм чинь хар бор амьдрал үзсэн, хэрсүүчсэн тэр амьдралаас гарч ирсэн хүмүүс гэтээ тэд нар чинь болцоо байх бол тэгээд дарагт тэмцтэй хүүхдүүд хамгийн их хохирч шүү дээ тий хүүхдүүд 
Тэгээ сургууль дээр маш их ялгаа гарч байна бас. Ийм нэг тэр бид нар бид нар бол зөвхөн зөвхөн хувийн сургууль улсын сургуулийн тухай ярихад ийм яриа ирсэн. Тэгэхээр энэ чинь бид нар төрүүч 8 нэвтрүүлгээр бол Монголын боловсралд ямар асуудал одоо хурах чаад байгаа юм бэ? Энэ асуудлын мөн чанар юу юм бэ? Бид нар яах ёстой юм бэ гэдгийг өөрөөлөл зангирсан асуудал ингээд тайлаад ийм 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 байна. Энэ дотор нь ийм проблемүүд байна гэдгийг бид нар зардалж ирсэн гэж би бодож байгаа. Аа. Тэ? Тэгсэн. Шийдвэл сургуулийн бие даасан байдлыг бид нар бас нэг нэвтрүүлэг явуулсан. Тэр нэвтрүүлэг дээр бол гол санаа нь бол ер нь альва одоо хүнч гэсэн, байгууллагч гэсэн, улс оронч гэсэн бие даасан тийм төлөв байдлаас хөгжнүүхээс биш аль нэгэн хүний хаанаас одоо дээрээс ирсэн шийдвэрийг бийлүүлсээр байгаад хөгжнө гэж байдаггүй. Аа. Тэ? Сургуулиуд өнөөдөр бие даасан байдал алга. Багш нарт бие даасан байдал алга. Тэ? Салбарын бие даасан бас байдал алга. Тэгэхээр бид нэр яах ёстой юм бэ гэхээр наад захын сургуулиа энэ намаас жоохон гэд салгамаар байна. Улс төрчтэй салгамаар байна. Тэрэн дээр сэрж исэн сургуулийн захирал гэдэг чинь нэг намын томилгооны хүн нэг том хааны сандал чирээн дээр суучихсан нэг том одоо өрөө танхим мэдлээд ингээд суух биш сургуулийн захирал коридортой сандал тавьчаад тэр сургуульд дотор гүйж явах хэрэгтэй юм баг. Одоо бусад орнуудад тэгжээ шүү дээ. Тэгэхээр манай сургууль ямар байна? Ямар хүнд сурталтай. Ингээд оронгууд тэр одоо сургуулийн нүүр царай бол ингээд тэр хүүхдүүд зориулагдаагүй надаал нэг гадны хүмүүс хүмүүст үзүүлэх тийм ээ нэг юм хэлбэрийн төдийл харагдаж байгаа шүү дээ бид нэг энийг сургуулийн бие даасан байдал дээр ярьсан тийм ээ түрүүн одоо нөгөө тэгш боловсролын тухай бас түрүүн бүтээр ярилаа бид нар багшийн тухай бас ярьсан шүү дээ тэгсэн ямар гоё жишээнүүд бос орнуудад байна тийм сайн багш гэдэг чинь юм ингээд гаргаад босхоод ирдгий юм байна. Ямар ч мөнгө төгрөгөө зарахгүйгаар улс орныг одоо боловсролыг өөдөн татах боломжууд бас байдаг юм байна. Багшийн чигээр ярьсан. Өөрөөлөв бид нэг юм 8 нэвтрүүлгийг боловсролыг хүмүүс ойлгох, боловсролыг хүмүүс ойртуулах тэр үүднээс бид нэр ярьж өнөөдөр их хүрсэн. Тэгээ өнөөдөр бол зориуд одоо хүмүүс чинь тэр яах вэ? Тэр яах вэ? Гарцсан хаана байна гэж асуудаг шүү дээ, тий. Тэ. Одоо жишээлбэл одоо ном уншихын оронд тэ яриал өгч шүү дээ гэж. Тэ. Тэ. Утгын л ярьчихал да. Тэ. Хоёр хөгүүлүүр багтаагаад яриал өгч шүү дээ гэж шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүмүүсийн хандлага бол альва асуудлыг уул үндстэй одоо олж харах тэрний асуудлыг мөн чанарыг танд мэдэх тэр талаар ямар ч одоо сонирхол байхгүй. Зөвхөн одоо хариу үгийн л хүлээж байна шүү дээ. Тэ. Тоо бодлого дээр бол одоо тэр арга нь хамаа байхгүй зүгээр л хариу нь хэдвэл гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хариу байдгүй тоглогомор тоглож байна шүү дээ. Тэ? Хариу гин гаргаж ирдэг тоглоо. Тэ? Газар шороны ажил шиг тийм их хөдөлмөр, тийм их хамтын ажлаар энэ хариу гарна шүү дээ. Гэтэл огт югаач мэдэхгүй. Энэ асуудлаа танд мэдэхгүй, танихыг хүсэхгүй, сонсохыг хүсэхгүй. Тийм Энэ асуудлаар марахыг хүсэхгүй. Ийм нөхцөл байдал бол одоо юу тэр гарц марц те. Тэгэхээр одоо бид нэрт юу үлдэж байна гэхээр одоо одоо бид нэр хэн нэгэн хүнийг буудаад унгаач чадахгүй штэ. Тийм ээ. Аа тэгэхээр одоо ямар аргаар хүмүүсийг ялангуяа энэ ерөнхий сайдыг өнөөдөр би бол голчлын харимаар яаж энэ хүнийг цочрол оруулах вэ? Энэ боловсролч нь болохгүй байна. Гэдгийг одоо яаж ойлгох вэ? Тэрийг одоо харин яаж ойлгуулдаг юм байгаа нэг л тийм цочрол хэрэгтэй байгаа хгүй. Би тэрэн дээр одоо мэдэхгүй байна. Тэгээд ер нь бол яг хавдаа ингээд 10 нэвтрүүлэг яваа дуусч байна. Тана телевизэнд баярлалаа. Ингээд одоо бас тууштай энэ нэвтрүүлүүдийг одоо ингээд дуустал нь хамт явлаа. Чи одоо хэр оргийн телевизэр л ийм нэвтрүүлэг одоо явуулах тийм сонирхол байхгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ тал дээр би бол өнөөдөр би бас баярласнаа илэрхийлээ. Тэг яг бид нэр одоо энэ нэвтрүүлэг ингээ явна. Тэг яг би бас бодож байна л да. Ер нь ингээд сонсон сонсоог нь мэдгдэхгүй. Ийм л одоо 17 оног өнгөрчин. Тийм ээ. Тэгээд 
цааштаа бас энэ байдал үргэлжлэх байх. Тэгм учраас би дараагийн 10 нэвтрүүлгийг хийн гэсэн бодолтой болчлоо. Тэр нь юу вэ гэхээр ер нь энэ цочрол одоо бий болгох одоо шатар руу явдаг юм уу? Ер нь одоо эцэг ихчүүд, томчууд энэ хүүхдэд одоо ер нь боловсруулсан юм юу гэдэг байгаа юм бэ гэдгийг маш тодорхой жишээн дээр би одоо ярий гэж бодож байгаа. Одоо хаал хүнсээр бол а хүүхдэд бол хамгийн ирүү сарвал юм ийгэл одоо өгч тий тэрний өсөл төгжлтийг дэмжих хэвээр шүү дээ. Гэтэл бол энэ манай боловсруулсан систем бол одоо хугацаа өнгөрч гисэн тийм ээ. За одоо өнгө төрхөө алдцсан. За зарим талаар бол одоо муудчихсан тий. Ийм одоо хүнс хэрэглүүлж байна шүү дээ. Тий. Өөрөө хэлбэл тэр хүүхдүүдийг одоо үндсэндээ хөгжүүлэх биш тэр хүүхдүүдийг одоо тэр хүүхдүүдийн оюун ухаанд сайд болсон тэр одоо өөрийнхөө нас биеийн дээр таарсан тийм оюуны одоо хүртэмж авах ёстой тэр үдний тэрнээс өөр юм өгч ээ тий тэгээ эцэг эц энэ хүүхдүүд бол ингээд энэ олж авах байсан боловсрал олж аваагүй учраас энэнийхаа горыг нэг өдөр амсахгүй бүр насан дуртай амсна насан дуртай амсна тэгээ тэр нь чимээгүй амсагдна штэ тий ажилна бүтэж өгдөггүй хүнд голгодно тийм ээ цалин байг болно зовлон их учрна ядуу хүний зовлон яас их юм бэ гэж ярддаг тий тэгээ энэ болгоныг өөрийнхөө хар толгойгоор хариуцдаг энийг ерөөсө төр засгаас болж гин гэж боддог уу оо өрөөсөө болж гин гэж боддог эргэн тойрныхын нь бас тэгж хилдэг тийм чи ойлгоогүй гусаа болж гин гэж хилдэг тийм биш байхгүй өнөөдрийн хүмүүс бол ул үндсэндээ нийгмийн бүтээгт хүнүүд шүү дээ тийм тэрнээс биш одоо нэг гүүнээс гарсан унах биш шүү дээ тийм одоо хүн болох багаасаа хөлөг болох унагнаасаа гэж яриад байдаг энэ үг бол хоочирсан тий бид нар чи нийгмийн бүтээгдэх тий ээж аавын бүтээгдэх үнээс илүү нийгмийн бүтээгдэх үн давчлаа шүү дээ тий ийм юмыг хин ойлгож байгаа юм бэ ийм юмнуудыг ойлгосон цагт ийм юмнуудыг ойлгосон цагт энэ боловсруулын хууль боловсруулын хөтөлбөр энэ бүх бодлог өөрөөр явагдана одоо гарах гэж байгаа хууль гэж одоо жинхэнэ инэйдтэй юм болж Аа. Одоо нөгөө 3 жил энэ хуулийг хийсэн гэж байна. Одоо баг 30 дахин оролцож байгаа гэж байна. За. За 3 жилийн турш өшөө дээр нь нэмбэл нэмэгдэх баг. Аа. Тэгээ одоо үндсэн хуулийн дараа орох хамгийн мундаг хууль гэж ярьж. Тэгээ одоо энийг 3 жил хийх хугацаанд одоо хэдэн 10 мянга хүний санал авсан юм. Аа. Ийм юмар шоудч. За. Дээрэс нь хитэн удаа энэ хуулийн нэр барьж тойргоо уссан билээ. Одоо нөгөө төр чинь хуагдаад зарим нь Америк, зарим нь Герман, зарим нь солгос юм чи. Аа. Энэ хуулийн нэрээр. За. Тэнд очиж байгаа. Хууль хийх нь бол гол биш. Хууль хийх явцдаа өөрсдийнхөө ажлыг амжуулж. Бид нар нэвтрүүлгийн хамгийн ихэнд ярьсан тий. Ер нь бол боловсруулын систем гэдэг бол явж явж бүх ажил нь бол тэнд очиод тэр хүүхдийн эрх ашиг дээшилж байдаг хүүхдийн эрх ашиг тус өргөж байдаг ийм ажлыг л бид нэр ихлүүлээд дуусах хэвээр. Тийм ээ. Энэ бол одоо жинхэнэ байх хэвээр шиг юм. А нөгөө шиг юм нь юу вэ гэхээр хүүхдийн эрх ашиг тэнд байгаа. Гэхдээ хүүхдийн нэрийг бариад дунд нь өөрсдийнхөө эрх ашигыг одоо би болгоод өөрсдийнхөө эрх ашигыг олж аваа. Зарим тохиолдолд тэнд хүүхд байгаа ч мэдэх юм байж. Ерөөсө энэ ажлыг хийх л чухал гэж. Өөрөөр л бид нэр энэ хийх нь бол бид нэр төр засгийн ажил хийж ийнэ гэж бодоод өөрсдийнхөө эрх ашигыг бөөцөлөөд сууж байгаа хүмүүс бол одоо энэ боловсруулын яам дотор би зөөд байж штэ. Тэд нар ерөөсө хүүхд ерөөс хамаагүй болчихсон. Хүүхдийн асуудал ярих юм бол тэд нар ойлгочгүй. 
Тэгэхээр хүүхдийн асуудал ярьж байгаа хэрэг. Манай компани асуудал яриаг үзнэ. Тэгэхээр энийг тэнтхийн хүмүүс үзээгүй шүү. Юу нэг үзээгүй шүү. Тэгэхээр юу гэсэн үе? Энд хүүхдийн хэшгийн асуудал ярьж байгаа нь тэднээс хамаагүй байхгүй. Тийм бай. Тэгэхээр ийм хоёр шугам байдаг. Нэг юм жинтэнээсээ хүүхдийн их хашиг нэмт. Дээшл боловсрал дээшл. А нөгөө тэгэн хүүхдийн нэг дээрээ өөрсдийнхөө их хашигийг одоо бүтцэлж байна тийм үү? Тэгэхээр манай боловсрлын ажил ийм шугам дээр 100% явж шээ. Тэгээ ийм шугам дээр битэри яриа. Хүрхгүй байна гэдэг чинь тийм ээ. Чи хин ч байхгүй жихэн. Тэгэхээр хин сонирхохгүй байхгүй. Энэ дээр амтрал яваад биш. Харамсал. Тийм ч тийм. Чи тэр чи харсан л байлгүй. Ер нь хүмүүс энэ нэвтрүүлгийг үзээд тэр бас ярьж ирсэн. Ямар ч фидбэк алах байна. Би ч ярьсан үгүй. Ярьсан. Тэр яагаад ярьж байгаа юм бол би ч ярьсан. Байгаагүй тийм. Үгүй энэ чинь учир нь шүү дээ. Тийм байна. Хүүхдийн эрх ашиг ийм төлөө ажиллах тэр систем ажилгүй болчихсон. Энэ систем ажиллаж байна. Эндээс өөр өөрийнхөө чадлаар идэж уух ийм л ажил хийж гээд шүү дээ. Тэгээ энийг манай ерөнхий сайд мэдж байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа юм. Мэдж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ер нь бол би төрөөс эцэг эхчүүд бол хүүхдийн хандлаа санаа зовно тэр бусдын хүний төлөө хүүхдийн төлөө санаа зовох тэр тийм одоо үр байхгүй байгаа тийм үү гэтэл яан тамын газрын хамт бол хин нэгэн хүний хүүхдийн төлөө биш нийтийн нийт хүүхдийн төлөө анхаарлаа тавьж нийт хүүхдийн одоо сайн сайхныг шат шат ахуулах ийм зорилготой энэ ямыг байгуулсан гэсэн үг гэн байгуулах чинь тэрийг хийхгүй зөв өөрийнхөө амьдралыг сайжруулаад явсан хүмүүсээр дүүрч ээ энийг тойрсон бүхэл үтэн энэ боловсрлын систем тэгж явна шүү дээ. Захирлаа сайхан. Тэ сайн хууль хийж ээ юу хийсэн? Зөвхөн бүтцийн өөрчлөлт хийхийн тулд хуулж. Бүтцийн өөрчлөлт хууль гарах юм шаардлагатай. Нэг гараас тий чоны аанаас гараад арай аан дордог. Аа. Чоны аанд байжсэн чинь бөө шүүмжлэлтэй тулгараад. Тэнгүүд оо энэ биш юм байна гэж ажил барын аанд хийсэн шүү дээ. Тэгээ барын аанд болохгүй бол арслангийн аанд хийхнэ шүү дээ. Энийгэ өөрчлөлт гэж хэлж байна. Энийгэ бүтцийн өөрчлөлт гэж хэлж байна. Одоо яамд байгаа хүмүүс чинь бүгдээрээ одоо бүтцийн өөрчлөлт халагддаг шүү дээ. Аа. Гэтэл хөгжилттэй. За. Аа тушаалаар халагдаад бэ тушаалаар буцаад ордог гэсэн. Тэр нь ямар тушаал вэ? Бэ тушаал нь яадаг вэ? Энэ нөхөр хутлаа байхгүй. Хутлаа халж байгаа. Болохгүй мөс нь халж байгаа гэсэн. Яа одоо төрийн албаны зөвөл хөнгөл гэж бүр айгуулга энэ тэр бүх энэ юм уу хутлаа. Бүгдээрээ цаана ингээд сайхан ийм жүжиг тоглох байгаа. Энэ төрөний хэсэг энэ амьдралыг цогцлоож ийш штэ. Тийм үгүй юу? Яагаад тийм гэж хэлж чадах харуул чадахгүй юм би. Энгээр харуул чадахгүй. Тийм гэж хэлчихэр одоо бас илдүр илүү ч гэх үгүй гэж хэлчихэр тулаа ирчих гар. Үгүй дээ өөрийнхөө өөрийнхөө итгэл өмнөшлөр бит хоёр ярих хэрэгтэй. Аа. Тэг. Би ирээ чамаг ярих хэрэгтэй. Яг нь тийм шүү дээ, тийм. Тийм. Тэгэхээр боловсролын системийг одоо хэрвээ өөрчлөх гэж байгаа бол хэний шок энд оруулах юм бэ? Аа. Тэр нь бол одоо бол ерөнхий сайд гэж би бодож байна. Энэ ерөнхий сайд нь одоо мод шоконд орохгүй бол тэгэл ингээл байна шүү дээ. Аа. Тэгээд тэр сая 7 хоног хэрэгтэй байны тухай сонслоо. Тэглээ. Тэг. Хүмүүс ч хоёр хаагдаж байна. Гэтэ нэг юм дээр бол хаагдахгүй гэсэн. Дайн ихлүүсэн. Тэг. Аа. Одоо бүт сай муу гэж яриад байл. Гэхдээ явж явж одоо энэ дэлхийд байр нь гэдэг нь дайн их хөл урын багч. Тэр одоо бид нэр Украины атомыг харж байна. Тэнд бол одоо буваар яа. Малтов коктейл үү. Тэрийг хийгээд 
орсын танк руу шийдчихэ. Тэгээд тэнд бол одоо орсуудаас илүү Украинууд бол асар их их хоромч сэтгэл нь оргилж байна. Тэгээд энэ бол асар хүнд одоо байдалд орсон, асар их цочролд орсон, шоконд орсон тийм ээ. Тэгээд энэ байдал бол энэ хүмүүсийг гарцааг үйл рүү авааччих гэж. Тэгэхээр яг энэ тэл адилхан процесс бүгд явах хэвээр гэж битгий юм. Яр явал агуулга тийм байгаа. Тэгэхээр үсгийн салбаруудад бизэж одоо нэг хүнийг буд ангачихгүй тийм ээ. Бизлийн дөрөнгөөлөхгүй. Гэхдээ өнөөдөр их хорныхоо төлөө хүн болгон тэнц чаддаг юм байна гэдэг тэнд харуулж байна. А хэрвээ шоконд орохгүй би байдал үүсэхгүй бол юу ч хөдөлгөө байна. Тийм учраас би бол одоо энэ миний бодож байгаа боловсролыг өөрчлөхөд ийм цочрол хэрэгтэй гэдэг юм бол би буруу биш байхаа л гэж бодож байна. Тийм учраас одоо яах хэвээр юм байна. Миний бодлоор бол дараагийн нэвтрүүлгүүд дээр одоо үнэхээр эцэг эхчүүд гэд энэ асуудлыг их ойртуулах тийм арга зам би ирье гэж бодож байгаа. Тийм учраас арван нэвтрүүлгээр а хичээл тос хүр дээр хүүхд чинь нэг ийм л байна шүү дээ гэж хилий тэгээ эцэг эхчүүд арайчтай арайчин гэж бодоогүй шүү дээ гэдэг ийм төлөв байдал үүсгэхийн төлөв яав гэж бодож байгаа. За тэгээд миний энэ зорилго бийлэгдэхгүй байсан байж магадгүй л ихтэй. За. Тэгэх юм бол ахаадны 10 нэвтрүүлэг бас бодцсон байна. За. Тэр нэвтрүүлгийн юу вэ гэхээр ерөөсө одоо энэ боловсролт гай тарьж байгаа 10 хүнийг нэрлэдэг юм уу гэж. Тэг. Би бас нэг удаа хийлээ шүүмжлүүлж ирсэн. Ер нь одоо нөдрөө л гараа хийхгүй л бол бид нар хөдлөхгүй байна гэж. Тэг. Тэгэхээр ийм 10 хүнийг бол жагсаах хэвээр эхнээс нь одоо бүр нэр устай хийж байгаа энэ гай тарьж байгаа юм таа нэг илчиж хэлэх хэвээр юм болов. Тэр хөвтөл одоо явах хэвээр юм ч гэсэн гэж бодож байна. Тэгээд та нарт ажлын амжилт үс яа. Маш баярлалаа гэж. Боловсролын төлөө бас их үнэн байж чаддаг, дугарч чаддаг хүн бол та би бас 10 дугаар ярилцахад маш хүн гэтгэлтэй сайхан санагдлаа. хамтаа нэвтрүүлгээс нэг баярлалаа. За их баярлалаа. За. Ингээд боловсролын давлага төрийн бас байгуулгын захирал Тэргүүн Розогийн эхвэл захирал бидний хамтран бэлтгэдэг. Нар унсан толгойгоо боловсрол хийх боловсролын талаарх нэвтрүүлгийн 10 удаагийн цуврал дугаартай хамт байсан үзэгч тавхандаа баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгээс бас олон зүйлийг таньж ж мэдэж ойлгоогүй зүйлээ ойлгож бас шүүмжлэх зүйлээ шүүмжилсэн гэдэгт найдаж байна. Тийм ээ. Хамт байсан үзэгчтэй баярлалаа. Баярлалаа.